வணக்கங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் விவசாயிகள் தென்னை மரம் மற்றும் பாக்கு மரங்களை நடவு செய்து வளர்த்து வருவாங்க இந்த மாதிரி தென்னை மரத்துக்கு இடையில வந்து என்ன மாதிரி ஊடுபயிர் போடலாம் அப்படின்னு சிந்திக்கும் பொழுது சில பேர் வாழை மரம் வந்து நடுவாங்க இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கனாக்கா சின்ன சின்ன இந்த துவரம் பருப்பு இந்த மாதிரி ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதத்தில் விளைவிக்கக்கூடிய பயிர் வகைகளோ இல்லை வேறு ஏதாவது தாவரங்களோ வந்து போடுவாங்க இப்போது நம்ம தென்னை மரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்க ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் ஆகும் அதனுடைய காய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு இந்த மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள இடையில ஊடுபயிரா கொக்கோ அதாவது சாக்லேட்டு இதை வந்து பயிரிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஐந்து வருடங்களுக்குள்ள அதில் இருந்தும் விவசாயிகள் வந்து ஓரளவுக்கு ஈல்டு எடுக்க முடியும் நல்ல வருமானமும் கொடுக்கக்கூடிய கொக்கோ ஊடுபயிராக எப்படி பயிரிடுவது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் கொக்கோ அதாவது சாக்லேட்டு நம்ம உலக உணவுப் பொருட்களில் சுவை மிகுந்தது அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வந்து சாக்லேட் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது ஸோ இந்த கொக்கோவோட தேவை வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டு தான் போகுதுன்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த சாக்லேட் ஆனது வந்து சாக்லேட் வடிவத்திலையும் விற்கப்படுகிறது அது போக ஐஸ்கிரீமு கேக்ஸு இந்த மாதிரி அதாவது பேக்கரி ஐட்டம்ஸில் முக்கால்வாசி பங்கு வகிக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சாக்லேட்டுன்னு தான் நம்ம சொல்லலாம் நம்ம இந்தியா சைனா போன்ற அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட்டினுடைய தேவை வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி இந்த தேவை வந்து உற்பத்தியின் அளவை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் வரை நம்ம வெளிநாடுகளில் இருந்து தான் இறக்குமதி செஞ்சு நம்மளுடைய தேவையை வந்து இவ்வளோ நாள் பூர்த்தி செஞ்சு வந்துட்டுருக்கோம் சரி இந்த சாக்லேட்டை உலக அளவில் ஜாஸ்தி வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடியவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐவரி கோஸ்ட் இவங்க தான் பன்னிரெண்டு லட்சம் டன் வரைக்கும் வந்து சாக்லேட் உற்பத்தி செஞ்சு உலகத்திலேயே முதலிடத்தில் வந்து வகிக்கிறாங்க மா மற்ற மா நாடுகளான கானா இந்தோனேஷியா காமரூன் மற்றும் நைஜீரியா வந்து அதுக்கு அதுக்கு அடுத்தடுத்த இடங்களில் வந்து பங்கேற்கிறாங்க அப்போது இந்தியாவில் கொக்கோ உற்பத்தி வந்து ரொம்ப கம்மியாக அப்படின்னு கேட்டால் உண்மையிலே கம்மி தாங்க பாயிண்ட் த்ரீ சதவீத அளவில் தான் நம்ம வந்து உற்பத்தி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த கொக்கோ வந்து தென் அமெரிக்கா நாட்டோட அமேசான் நாற்று படுகையை தான் வந்து தாயகமாக கொண்டிருக்குது தற்போது தமிழ்நாட்டில்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஹெக்டர் பரப்பளவில் இந்த கொக்கோவானது சாகுபடி செய்யப்பட்டு ஆண்டுதோறும் எவ்வளோ டன் வந்து கொக்கோ நமக்கு உலர் விதைகள் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரநூறு டன் வரைக்கும் கிடைக்குது தமிழ்நாட்டில் கொக்கோ சாகுபடியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுமலாம் உண்மையிலே தமிழ்நாட்டிலையும் கொக்கோ சாகுபடி செய்யலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இது குளிர் குளிர்ச்சியான பகுதிகளில் தான் வரும் அப்படின்ற எண்ணம் தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆனால் கொக்கோ சாகுபடியானது தமிழ்நாட்டிலையும் நம்ம வந்து ஊடுபயிராக போடும் பொழுது அதாவது நிழல் சார்ந்து அதுக்கு நிழல் கிடைக்கும் பொழுது வந்து கொக்கோ பயிரும் நன்றாக வளரக்கூடியது தான் அதனால் நம்ம விவசாயிகள் தாராளமாக கொக்கோ செடியை வந்து ஊடுபயிராக வளர்க்கலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம தமிழக வேளாண்துறை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதாவது தென்னை மற்றும் பாக்கு தோப்புகளில் பயிரிடக்கூடிய இந்த கொக்கோக்கு வந்து ஐம்பது முதல் அறுபது சதவீதம் வரை சீரான நிரந்தர நிழல் வந்து தேவைப்படுகிறது அதுபோக கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் ஆயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் உயரம் வரை கா கொக்கோ வந்து சாகுபடி நம்ம செய்யலாம் இதுக்கு வந்து எவ்வளோ செல்சியஸ் அதாவது வெப்பம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சராசரியா இருநூத்தி இருபது முதல் முந்நூற்றி இருபது வரைக்கும் வந்து சாகுபடிக்கு இந்த வெப் வெப்பநிலை இருந்தாலே போதுமானது அதே மாதிரி ஒரு சராசரி மலையளவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லி மீட்டருக்கு குறையாமல் இருந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதனுடைய சாகுபடிக்கு சாக்லேட்டில் அதாவது கொக்கோ சாகுபடியில் இரண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கிறாங்க வணிக ரீதியாக பயிரிடப்படக்கூடிய கொக்கோ வந்து இரண்டு ரகங்களாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கிரியலோ இன்னொன்று வந்து ஃபாரஸ்ட்ரோ இந்த ரெண்டு வகை தான் வகையாக தான் அவங்க வந்து பிரிக்கிறாங்க இந்த கிரையலோ அப்படிங்கிறது சிவப்பு நிற காய்கள்லாம் அதனுடைய முதிர்வில் வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட்ரோ அப்படிங்கிறது பச்சை அல்லது மஞ்சள் நிற காய்களை வந்து கொண்டதாக இருக்குது இதில் இந்த ஃபாரஸ்ட்ரோ வகைகளை தான் வந்து இந்தியாவில் தேர்வு செஞ்சு பெருமளவு சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது கொக்கோ வந்து எப்படி பயிர் பெருக்கம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கொக்கோ வந்து விதையின பெருக்கம் மூலயமா தான் இதை வந்து பயிர் பெருக்கம் செய்கிறாங்க அப்புறம் விதையில்லா பெருக்கம் இந்த ரெண்டு வகையிலையுமே பண்ணுறாங்க பயிர் பெருக்கம் செய்யப்பட்டாலும் விதையின பெருக்க முறை தான் வந்து அதிக அளவில் இங்கே கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க 
அதிக அதிக விளைச்சல் தாய் மரங்களில் தேர்வு செய்யப்படுகிற ஒட்டு ரக தேர்வுகள் இப்போ வந்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது வேளாண்மை துறையிலிருந்து இதனுடைய மண் மற்றும் நீர்வளம் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா கார அமிலத்தன்மை வந்து நாலு புள்ளி ஐந்து அளவிலிருந்து எட்டு புள்ளி ஜீரோ அளவிற்கு இருந்தால் நல்லது அதே மாதிரி நீரில் வந்து உப்பு நிலை ஒன்று புள்ளி சைபர் மில்லிமீட்டர் மோஸ் கிராம் வந்து இந்த அளவுக்கு குறையாமல் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது அதாவது ஓரளவுக்கு நல்ல தண்ணியாக இருந்துச்சு அந்த பூமியில் அப்படின்னா இந்த கொக்கோ சாகுபடிக்கு ஏற்றதாக கூறப்படுகிறது எண்ணெய் மரத்துக்கு ஊடு பயிராக கொக்கோ செடியை வந்து நம்ம சாகுபடி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் சுமார் ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளவு நமக்கு கொக்கோ செடிகள் வந்து சாகுபடி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இருநூறு வரைக்கும் செடிகளை வந்து நம்ம நடவு செய்யலாம் இந்த இளம் கோக்கோ செடிகளுக்கு வந்து குறைஞ்ச அளவு ஐம்பது சதவீதம் நிழல் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிப்பான ஒரு பின்பற்றக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கு அது தவிர இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய விவசாயிகள் நிறைய கேப் வச்சு தென்னை மரம் வளர்த்துருப்பாங்க இருபத்தஞ்சு அடி அந்த மாதிரி இடைவெளி விட்டுருப்பாங்க இந்த இடைவெளியில ரெண்டு தென்னை வரிசைக்கு இடைவெளியில ஒரு பத்து பத்து அடி இடைவெளிக்கு வந்து நம்ம வந்து கொக்கோ பயிர்களை நடவு செஞ்சாலே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இதனுடைய வளர்ச்சி இந்த பாக்கு தோப்பில் எப்படி நம்ம இதை ஊடு பயிராக நம்ம சாகுபடி செய்யலாம் அப்படின்னா எட்டு அடி இடைவெளியில் நடப்பட் நடப்பட்டிருக்கணும் அந்த தோப்பில் ரெண்டு பாக்கு மர வரிசைக்கு இடைவெளியில் பதினாறு அடி இடைவெளியில் கொக்கோ மரக்கன்றுகளை வந்து நம்ம நட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாக்கு மரத்தினுடைய நிலனும் படுறதுக்கு எதுவாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் கேப்பும் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கொக்கோ வந்து சாகுபடி செய்கிறதுக்கு இதுக்கு எந்த மாதிரி நம்ம நிலத்தை தயார் செய்யணும் இந்த கொக்கோ சாகுபடிக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொக்கோ மரக்கன்றுகளை வந்து நடவு செய்கிறதுக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து அடி ஆழம் நீளம் மற்றும் அகலம் உள்ள குழிகளை வந்து இடைவெளியாக நம்ம வந்து ப பரிந்துரைக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி குழிகளை எடுத்து குறைந்தது ஒரு மாத காலத்திற்கு நம்ம ஆற விட்டு ம மண்ணை வந்து ஆர வச்சிடணும் தொழு உரம் வந்து மூணு இஸ்ட்டு ஒன் என்கிற விகிதத்தில் கலந்து குழிகளை வந்து நம்ம நிரப்பி வச்சுருக்கணும் ஸோ ஒரு மாதம் கழித்து நடவு செய்யும் பொழுது கொக்கோவோட நாற்றோட வேர்பகுதி வந்து மண்ணில் மேல்பரப்பிலும் பூமியோட மேல்பரப்பிலும் சம அளவு இருக்கிற மாதிரி நடவு செய்யணும் நடவு செய்கிறது வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா கையில் கையில் தான் வந்து நாற்றை வச்சுட்டு நம்ம சுற்றி மண் அணைக்கணும் காலால் வந்து நம்ம நாற்றினை சுற்றி சில பேர்லாம் காலை வச்சு இப்படி அந்த மண்ணை வந்து மிதிப்பாங்க அந்த மாதிரி மிதிக்கக்கூடாது பொதுவாக அந்த கொக்கோ சாகுபடியில் இப்போது அந்த கொக்கோ செடிகளை எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருவோம் அதாவது நம்ம அந்த ஏக்கருக்கு வெளியில் சிலது நட நட்டு வச்சுருப்போம் இல்லையா கோக்கோ மரங்களை அதுக்கு நிழல் ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படுகிறது அதுக்கு நிழல் பத்தலை அப்படிங்கிற சமயத்தில் தென்னை மட்டையோட நுனி பாகத்தை வெட்டி செடியோட பக்கத்தில் நீங்கள் நட்டு தற்காலிகமாக வந்து நிழலை வந்து கொடுக்கணும் இது தவிர ஒருவேளை வாழைக்கன்றுகள் எதுவும் நீங்கள் நடவு செஞ்சாலும் அந்த கொக்கோ செடிகளுக்கு நிழலை வந்து ஏற்படுத்தும் இது தவிர்த்து களை செடிகள் வந்து கொக்கோ மரங்களை சுற்றி வரும் பொழுது அதை எப்போவுமே அது மரம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இன்னொன்று இந்த கொக்கோ மரங்கள் நிறைய இலைகள் வந்து உதிரும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு மரம் வளர்ந்த கொக்கோ மரத்துலேருந்து ஒரு ஹெக்டேருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு எண்ணூறு கிலோ வந்து இலைகள் உதிர்ந்து மக்கி மண்ணுக்கும் வந்து உரமாக நமக்கு கிடைக்கிது இந்த உதிர்ற இலைகளை வந்து நீங்கள் மூடாக்கா கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஈரத்தன்மை அதனுடைய மண்ணோட வளத்தையும் வந்து இது ரொம்பவே நல்லா மேம்படுத்தக்கூடியது அடுத்தது நீர் மற்றும் உர மேலாண்மை கொக்கோ பயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் முழுவதும் மண்ணில் ஈரப்பதம் சீராக இருக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் அதே மாதிரி கோடை காலங்களில் ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் சுமார் எவ்வளவு லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுது அப்படின்னா இருபது லிட்டர் நீர் பாசனம் தேவைப்படுகிறது சொட்டு நீர் மூலமாகவும் அல்லது வாய்க்கால் மூலமாகவும் வந்து நம்ம நீர்ப்பாசனம் செய்யலாம் இது தவிர இந்தியாவில் கொக்கோ பயிர்களுக்கு நூறு இஸ்டு நாற்பது இஸ்டு ஒன் ஃபார்ட்டி கிராம் அப்படிங்கிற அளவிலான தலை மணி மற்றும் சாம்பல் சத்துக்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது இதை விளக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இரநூத்தி இருபது கிராம் யூரியா இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் சூப்பர் பாஸ்பேட் மற்றும் இரநூத்தி நாற்பது கிராம் பொட்டாஷ் உரங்களை இட வேண்டும் இப்போ முதல் வருஷத்துக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எழுபத்தைந்து கிராம் யூரியா எண்பத்தைந்து கிராம் சூப்பர் பாஸ்பேட் எண்பது கிராம் பொட்டாஷ் வந்து உரங்களை நம்ம சமமாக இட வேண்டும் இதே இது இரண்டாவது வருடத்துக்கு இதை அப்படியே இரட்டிப்பாக்கணும் மூன்றாவது வருடத்துக்கும் அதை விட நம்ம வந்து ரெட்டிப்பாக்கிக்கிட்டே போகணும் பொதுவாக வந்து கொக்கோவில் நுண்ணூட்ட சத்துக்களான இரும்பு மற்றும் துத்தநாகம் வந்து குறைபாடுகள் ரொம்ப காணப்படும் அதனால வருடத்துக்கு இரண்டு முறை 
பாயிண்ட் அஞ்சு சதவீத அளவில் வந்து துத்தநாகம் சல்பேட் மற்றும் அன்னப்பேதி உப்பு கரைசலை வந்து கை தெளிப்பான் மூலம் நீங்கள் தெளிக்க வேண்டும் இது அடுத்தது நம்ம எப்படி செடிகளை வந்து கவாத்து செய்தல் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் செடிகளை நட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய தண்டில் தோன்றும் போத்துகளை அவ்வப்போது வந்து நம்ம கிள்ளி நீக்கிடணும் செடியோட விசிறி கிளைகளை வந்து குடை வடிவத்தில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வடிவமைச்சுக்கணும் செடிகளை நட்ட மூ மூணு வருஷம் கழித்து துப்புரவு கவாத்து அதாவது நோய் தாக்கப்பட்ட அப்புறம் காய்ந்த கிளைகளையும் வந்து நம்ம நீக்கிறணும் அது மட்டும் இல்லாமல் விசிறி கிளைகள்லேருந்து மேல் நோக்கி வளரும் போத்துக்களையும் வந்து நம்ம கூர்மையான கத்தி கொண்டு வெட்டி விட்டுறது நல்லது ஒருவேளை நோய் இல்லை காயில் வந்து நோய் தாக்கம் இருக்குது பூச்சி தாக்கம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பழங்களை வந்து கூர்மையான கத்தியால் அந்த பூ மத்தை பாதிக்கப்படாத வண்ணம் வந்து நம்ம நீக்கிவிட வேண்டும் அடுத்து இது எப்படி பூக்கும் தன்மை கொண்டது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் கொக்கோ செடி வந்து நட்ட ரெண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது ஆண்டுலேருந்து நமக்கு பூக்க துவங்குகிறது மரத்தோட முக்கிய கிளை அப்புறம் விசிறி கிளைகளில் கொத்தாக பூக்கள் வந்து உருவாகும் ஒவ்வொரு பூவும் வந் பூவோட கொத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து இருபது பூக்கள் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு மரத்துலன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பல ஆயிரக்கணக்கான பூக்கள் வந்து பூத்தாலும் அத்தனையும் வந்து காயா மர்மா அப்படின்னா கிடையாது பொதுவாக மே ஜூன் மற்றும் நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் அதிக அளவில் பூக்கள் தோன்றும் இதில் வந்து எது நிலைச்சி அந்த காய் தன்மைக்கு வருதோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் நமக்கு வந்து முதிர் முதிர்ச்சி அடைந்து கொக்கோவாக கிடைக்கக்கூடியது அடுத்து செடிகளை அறுவடை எப்போ நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னா ச செடிகள் நட்ட ஒரு மூன்றாவது வருஷத்துலேருந்து காய்க்க துவங்கும் ஸோ ஜனவரி பிப்ரவரி மாதத்துலலாம் அதிக அளவில் வந்து பூக்கள் பூத்து ஒரு நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது நாட்களுக்குள்ளே வந்து நம்ம காய்கள் வந்து அறுவடைக்கு தயாராகிறது முதிர்ச்சி அடைந்த காய்கள் பச்சை நிறத்திலும் இளம் மஞ்சள் நிறமாகவும் மாறும் நிலையில் அறுவடை வந்து நம்ம செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு பச்சை கலரில் இருக்கும் அது நல்லா காஞ்சு கொஞ்சம் எல்லோ கலரில் அதாவது பழுக்கிற மாதிரி ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம அறுவடை செஞ்சோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் காய்களை அறுவடை செய்யும் போது பூ மத்தை வந்து பாதிக்கப்படாத வகையில் கத்தியால் காம்பு பகுதியை மட்டும் வெட்டி அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்ன நண்பர்களே கொக்கோ சாகுபடி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இதனுடைய பின்சை நேர்த்தி இப்போ நமக்கு வந்து காய் பழமாகி கிடச்சிருச்சு அதை எப்படி நம்ம பழுக்க வைக்கிறது எப்படி விதைய பிரித்து எடுக்கிறது இதுக்கப்புறம் அதை நொதிக்க வைக்கிற மெத்தட் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இதனுடைய இரண்டாம் பாகமாக பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு கொக்கோ சாகுபடி செய்கிறோம் அப்படின்னா அதை கரெக்டான விதத்தில் செஞ்சால் மட்டும்தான் விவசாயிகளுக்கு அது ஒரு நல்ல வருமானத்தை கொடுக்கும் அதனால் இப்போ வரைக்கும் நம்ம மண்ணை எப்படி தயார் செய்கிறது அதனுடைய நீர் மேலாண்மை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பார்த்தோம் அடுத்த பகுதியில் இதனுடைய பின்சை நேர்த்தி என்னெல்லாம் செஞ்சு இதை எப்படி வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இதை வந்து அடுத்த பாகத்தில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இதை நிறைய விவசாயிகளுக்கு வந்து தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து பாக்கு மரமோ இல்லை தென்னை மரமோ வளர்த்துட்ருப்பாங்க அவங்களுக்கு இது ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கழிச்சு தான் அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் மீட்டக்கூடிய இந்த இடைவெளியில் இந்த மாதிரி கொக்கோ சாகுபடியும் செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் இதுக்கு வந்து தேவை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது சாக்லேட்ஸ்லாம் அது அதுக்கு நம்ம விவசாயிகளே இங்கேயே சாகுபடி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது அப்படின்னா நம்மளோட இம்போர்ட் பண்ணுறதும் கம்மியாகும் அதே சமயத்தில் விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரமும் மேம்படும் இதை நிறைய பேருக்கு வந்து தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பாகத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்